Next to another role in nitrogen fixation. Nitrogen fixation is another role. Algae plays an important role in nitrogen fixation. Nitrogen fixation is an important role. They convert molecular nitrogen into simpler forms, such as nitrates and nitrites. Molecular nitrogen is converted to algae. Algae is having the property of to convert molecular nitrogen into simpler molecules of nitrates and nitrites. Okay. Then example of this soil cyanobacteria. Example of the tolipothrix tenuous, olosora, fertilissima, then oscillatoria, anabina, no stock, spirulina, and cylindrosperm. These are algae actually that fix molecular nitrogen. Okay. Soil cyanobacteria is in this session, all algae is in soil cyanobacteria. Because molecular nitrogen is simpler compounds, soil nitrogen is in the soil. That is why we have an example of soil cyanobacteria. Then, algae as a biofertilizer. That is why we use fertilizer because of the presence of phosphorus, potassium, calcium. And some trace elements in the seaweeds are used as fertilizer. Fertilizer is the reason that we have the sodium, sorry, potassium, phosphorus, calcium and some trace elements in the presence of the other. Cara is used to overcome calcium deficiency in fields. Part of the calcium deficiency is overcome by Cara. Then Fucus is used as manure. Fucus is used as manure in the field. Then in Rajasthan, Spiraline and Anabine in Sambar Lakes. That's the name of the lake, Sambar Lakes. Commercially, it is produced as manure to use for local farmers. Local farmers are used as manure. Manuarite is used in spiraline and anabine in Rajasthan is commercially cultivated. Then concentrated liquid extracts of seaweeds are sold as fertilizers and insecticides. That is why we use seaweeds in concentrated liquid extracts. Ini yang nanda fertilizer ram, aduh bolleh dana insecticide sahaja tu korang korang tu. Ini ni nampal ni deh water ni atau isi tu dilute je, deh tu. Ini dah diusi yang betul fertilizer ram, aduh bolleh ni insecticide sahaja tu. Nampuk kita utilize je yang betul. Ini adalah in bio fertilizer use nampar ini nanda. Example ni nanda kiaari nanda, fucus nanda, spirulina, anabina, then atrolu, ya atrolu. Then next is in sewage disposal. Sewage disposal नो अन्य ले waste disposal नो नम्मला एंगने आना algae utilize जी अनोला था ना. Example वरन द chlor, chlamydomonas, chlorella, syndesmus, euglena क्या ना. इधर use इन्हें एंगने आना नोचे नहीं ले sewage ने वेचरी के ना tank की नगद देख के ये परे ना algae इसने की तोड़ को. Okay? अदर अलग नंदे के लिए अब open night वाला space लाना नंदे के लिए ये परे ना chlamydomonas, chlorella, syndesmus. Actually these are two. Algae, okay. Chlorella, Sendesmus, Euglena, and Euclid. Now, what do you do? This is a photo-autotrophs. This is a light that absorbs. It is a photosynthesis. It is a food. It is a molecular oxygen. If you produce this molecular oxygen, what do you do? 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 Microorganisms. Actually, microorganisms are there is no sufficient amount of oxygen in the sewage, they have to decompose and decompose. So, if you have to use microbes, you have to use sufficient amount of oxygen. If you have to use oxygen, you have to use microbes in the sewage, you have to use the decompose and start. Okay? So, in the sewage disposal, this is the algae help. Then Clamidomonas, Chlorella, Sendesmus, Euglena are used in the sewage tank for providing effective, rapid and cheap means of converting the sewage into an odorless and valuable fertilizer. In the sewage, we can convert this microorganism into this microorganism. As a fertilizer, we can use it as a fertilizer. These tanks promote the growth of algae in the expense of sewage and these algae photosynthesize and thus produce oxygen for the microorganisms. These microorganisms decompose the organic matter of sewage. This is the same sewage decompose the organic matter. This is the organic matter decompose the convert the matter. 
എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ടു യൂട്ടിലൈസ് ആസ് ഇറ്റ്സ് എ ഫെർട്ടിലൈസർ ഫെർട്ടിലൈസർ ആയിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ക്ലാമിഡോമണാസ് ക്ലോറല്ല സെൻറ്റസ്മസ് ആൻഡ് യുഗ്ലീനയാണ് ഇത് നിറയെ ഒരുപാട് ആൽഗീസിൻ്റെ പേര് പഠിക്കാനുണ്ട് കൺഫ്യൂസിങ് ഒന്നും ആവേണ്ട നമുക്ക് കുറേ പഠിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പോർഷൻസ് അന്ന് അന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം വായിക്കുക ഇതിൻ്റെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് മേ ബി നിങ്ങളൊരു ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വായിക്കാൻ തന്നെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമ്മളിത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിച്ചെങ്കിലേ നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് നോട്ട്സൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക ഈ ആൽഗേസിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ എസ് സി പി സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഗ്രാസിലേറിയ അതുപോലെ സെൻറ്റസ്മസ് പിന്നെന്താണ് അഗറഗർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗ്രാസിലേറിയ സെൻറ്റസ് എന്താണ് ജിഗാട്ടീന ജലീഡിയം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റിക്ക് നോട്ട്സ് അടിച്ച് പോകുന്ന വഴിക്ക് അപ്പം ജസ്റ്റ് വായിച്ച് 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 പോകുക അങ്ങനെ നമുക്കിത് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇതിന് പുറമേ പുറമേ അടുത്ത അടുത്ത പേരുകൾ ഇനി വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ആൽഗി ഇൻ ലാൻഡ് റിക്ലമേഷൻ ലാൻഡ് റിക്ലമേഷനിൽ ആൽഗി ആൽഗി യൂസ്ഡ് ആസ് എ ബൈൻഡിങ് ഏജൻറ്റ് ബൈൻഡിങ് ഏജൻറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൽഗി ഹെൽപ്സ് ഇൻ റെഡ്യൂസ് ഇൻ ദി പി എച്ച് ഓഫ് ആൽക്കലൈൻ സോയിൽസ് ആൽക്കലൈൻ സോയിൽസിൻ്റെ പി എച്ച് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇൻക്രീസിങ് ദി വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ എവിടെയാണ് വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുന്നത് ഇൻ സോയിൽസ് ദെൻ എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് സയനോ ബാക്ടീരിയ ആണ് ദെൻ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ വാട്ടർ ഡ്രിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷിയ പല നിഷിയ പാലിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഡയറ്റം ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ ഡയറ്റം ഡയറ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആര് നിഷിയ പാലിയ ഓക്കെ ഈ ഡയറ്റത്തിനെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ വാട്ടർ വാട്ടർ അതായത് നമുക്ക് കഴി കുടിക്കേണ്ട വെള്ളം കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്ത് വരും ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുഡ് പോയിസണിങ് ഒക്കെ വരും അപ്പം ആ ഒരു പോയിസണിങ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന നിഷിയ പാലിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റത്തിനെ വെച്ചിട്ട് വാട്ടറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു ഫോർ മേക്കിംഗ് ദി വാട്ടർ ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസ് ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി വാട്ടറിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് നിഷിയ പാലിയ ലാൻഡ് റിക്ലമേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സയനോ ബാക്ടീരിയ ആണ് ലാൻഡ് റിക്ലമേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സയനോ ബാക്ടീരിയ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഒരു റീസൺ കൂടിയുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ആസ് എ നൈട്രജൻ ഫിക്സ് നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാറി തന്നെയാണ് സയനോ ബാക്ടീരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നൈട്രജൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും സോയിലിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലാൻഡ് റിക്ലമേഷൻ്റെ സമയത്ത് സയനോ ബാക്ടീരിയനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലൈം സ്റ്റോൺ ഫോമേഷൻ ലൈം സ്റ്റോൺ ഫോമേഷൻ ആൽഗി വിഡ്രോ കാൽഷ്യം ഫ്രം വാട്ടർ വാട്ടറിനകത്ത് നിന്ന് കാൽഷ്യത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാൽഷ്യത്തിനെ മാത്രമല്ല വേറെയും ഒരുപാട് മിനറൽസിനെ ഒക്കെ ഇത് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ എമൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യമാണ് ലൈം സ്റ്റോണിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അൽഗി വിഡ്രോ കാൽഷ്യം ഫ്രം വാട്ടർ ബോത്ത് ഫ്രഷ് ആൻഡ് സോൾട്ട് അതായത് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലാണെങ്കിലും സോൾട്ട് വാട്ടറിലാണെങ്കിലും ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഇൻ ദയർ സെൽ വോൾസ് എന്നിട്ട് ആൽഗി എന്താ ചെയ്യുന്ന ആസ് എ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അവരുടെ സെൽ വോളിൻ്റെ അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ടാവുക എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗി റെഡ് ആൽഗി ആൻഡ് ഇൻ സം എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഡൈനോ ഫ്ലജലൈറ്റ്സ് കുറച്ച് ഡൈനോ ഫ്ലജലൈറ്റ്സും അതുപോലെ റെഡ് ആൽഗി ഗ്രീൻ ആൽഗി സോറി ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗിയാണ് ഈ പറയുന്ന ലൈം സ്റ്റോൺ ഫോമേഷന് കാരണമാകുന്നത് ഫ്രഷ് ഫ്ലി ഫ്രഷ് വാട്ടർ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗി ആർ ചീഫ്ലി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് ലൈം സ്റ്റോൺ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് അറൗണ്ട് ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സ് ആൻഡ് ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സിലും
അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓർഗാനിസം പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗി റെഡ് ആൽഗി ആൻഡ് സം ഡൈനോഫ്ലാജിലേറ്റ്സ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ആൽഗി ഇൻ ബയോളജിക്കൽ റിസർച്ച് ബയോളജിക്കൽ റിസർച്ചിന് മെയിനായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പേര് ക്ലോറിലെയും അസറ്റാബുലേറിയയും ആണ് ഇത് രണ്ട് പേരെയും എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ആയിട്ട് നടത്തുന്നത് തന്നെ ഈ ഫോ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് എക്സ്പെരിമെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് എക്സ്പെരിമെൻസിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഗെയിൻ എഗിൻ്റെ എഗെയിൻ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ക്ലോറിൽ ആൻഡ് അസാബ്ലി അസറ്റാബ്ലിയറിയാണ് ഡ്യൂ ടു ഈസി അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ആൽഗി ആൻഡ് സം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വർക്ക്സ് ഹാസ് ബീൻ കാരിഡ് ഔട്ട് ഓൺ ദം എവിടെ ഫോട്ടോസിൻസ് കാരിഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആര് ആൽഗീസ് അപ്പോൾ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും മൈന്യൂട്ട് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ആര് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് കാരി ഫോട്ടോസിന്തസ് എന്നാണ് ആൽഗി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോട്ടോസിന്തറ്റീവായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻസ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആൽഗീസ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് ക്ലോറില അതുപോലെ തന്നെ അസറ്റാബുലേറിയാണ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റസിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ബയോളജി ടെസ്റ്റിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ആൽഗീൻ്റെ ഒക്കെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഏത് വേസ്റ്റിനെയാണ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പേപ്പർ മിൽ വേസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ യൂളോത്രിക്സ് സോണേറ്റയുടെ പ്രസൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും സെൻറ്റസ്മസ് ബിജുക പാൻറ്റോറിന മോരം ഓസിലറ്റോറിയ സ്പ്ലെൻഡിഡ് സിംബല്ല വെൻട്രിക്കോസ ആംഫോഡ ഒവാലിസ് നാവിക്കുല ക്രിപ്റ്റോസെഫാല നാവിക്കുലേറ്റ റേഡിയോസ സിനെൻഡ്ര അള്ള ഇത്രയും ആൽഗിൻ്റെ അല്ല ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ കുറച്ച് ആൽഗിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇത് കാണിക്കും ആക്ച്വലി ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റസിനെ ഏത് വേസ്റ്റ് ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ഇപ്പോൾ പേപ്പർ മിൽ വേസ്റ്റ് ഓയിൽ വേസ്റ്റ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിസ്റ്റിലറി ഓ വേസ്റ്റസ് കോപ്പർ വേസ്റ്റ് അയൺ വേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ആൽഗീസിൻ്റെ നെയിംസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് പേപ്പർ മിൽ വേസ്റ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഓയിൽ വേസ്റ്റസ് ഓയിൽ വേസ്റ്റസിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് അംഫോര ഒവാലിസ് ഡയറ്റമ വൾഗരിസ് ഗോംഫോണിമ ഹെർക്കുലീനം ദൻ നാവിക്കുല റേഡിയോസ മെലോസര വേരിയൻസ് സിനെൻഡ്ര അക്യൂസ് സിനെൻഡ്ര അള്ള ഇത്രയും ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ആൽഗേസ് എന്താണ് ഓയിൽ വേസ്റ്റസിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിലറി വേസ്റ്റസ് ഡിസ്റ്റിലറി വേസ്റ്റസിനെ നോക്കുന്നത് ക്ലോറോഗോണിയം ഗ്രാസിലിമ ക്ലോറോ ബ്രഞ്ചിസ് ഗ്രാസിലിമ ആൻഡ് ക്ലാമിഡോ ബോട്ടറിസ് സ്പീഷീസ് ഇത്രയും ആൽഗീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസ്റ്റിലറി വേ വേസ്റ്റസിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വോട്ടറിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ആൽഗീസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഈ മൂന്ന് ആൽഗീൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദർ ഇസ് എ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോറി ഡിസ്റ്റിലറി വേസ്റ്റസ് ദെൻ കോപ്പർ വേസ്റ്റ് കോപ്പർ വേസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാലോത്രിക്സ് ബ്രൗണി സെൻറ്റസ്മസ് ഒബ്ലിക്സ് ക്ലോറോ കോക്കം ബോട്ടറിയോഡ്സ് സ്റ്റൈജിയോ ക്ലോണിയം ടെന്യു നാവിക്കുല വെരിഡിക്കുല വെരിഡിക്കുല ദെൻ സിമ്പല്ല വെൻട്രിക്കോസ് സിൻഡ്രല്ല സോറി സിമ്പല്ല നാവിക്കുലിഫോമിസ് അക്കാന്തസ് അഫിനിസ് ഇത്രയും ആൽഗീസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് കോപ്പർ വേസ്റ്റിനെയാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അയൺ വേസ്റ്റസ് അയൺ വേസ്റ്റസിനെ നോക്കുന്നത് സുരയല്ല ലിനിയറിസ് സുരയല്ല ഡെലിക്കേ ഡെലിക്കേറ്റിസിമ ദെൻ അക്കാന്തസ് അഫിനിസ് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇസ് ദെയർ അക്കാന്തസ് യു ആണ് കേട്ടോ നോട്ട് ഇ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി യു അക്കാന്തസ് അഫിനിസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്രോമിയം വേസ്റ്റസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ക്രോമിയം വേസ്റ്റസ് സം സ്പീഷ്യസ് ഓഫ് യുഗ്ലീന നേവിക്കുല അറ്റോമസ് നേവിക്കുല കാപ്സിഡേറ്റ്
കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാങ്ക്ടൻസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന സൺലൈറ്റ് എനർജിനെ കഴിക്കുന്നത് ഹെർബിയോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ കാർഡിയോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ സെഡിമെൻറ്ററി ആക്ഷൻ വഴി മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഈ സെഡിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് സെഡിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് അതായത് ഏറ്റവും സീ വാട്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തട്ടിൽ അനേറോബിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഇതെല്ലാം സെഡിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ ഓയിൽ നിലനുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് ഒക്കെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് പറയുന്നത് ദി ഫ്യൂവൽ സജസ് പെട്രോളിയം ആൻഡ് ഗ്യാസസ് ഹാവ് ദയർ ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഇൻ ദി മറൈൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്ലാങ്ക്ടൻസ് ക്യാപ്ചേർഡ് ദി എനർജി ഫ്രം സൺലൈറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോർ ടു ദി മറൈൻ അനിമൽസ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഫുഡ് ഫുഡ് ആയിട്ട് മറൈൻ അനിമൽസിന് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദി പ്ലാങ്ക്ടൻസ് ആൻഡ് ദി അനിമൽസ് അക്യൂമുലേറ്റഡ് ഇൻ ദി മഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ദി ഷാലോ വാട്ടർ ഓഫ് ദി ഓഷൻ ഫ്ലോർ ഇതിങ്ങനെ ഡെഡ് ആൻഡ് ഡി കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എല്ലാം തന്നെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിൻ്റെ ഓഷ്യൻ ഫ്ലോറിലേക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ ദി സോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽസ് വേ ആർ ബറീഡ് ബൈ സെഡിമെൻറ്ററി ആക്ഷൻ ഇൻ എൻ ഓക്സിജൻ ഫ്രീ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓക്സിജൻ ഫ്രീ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ അവിടെ സെഡിമെൻറ്ററി ആക്ഷൻ നടക്കുകയും എന്നിട്ട് ഗ്രാജുവലി അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഓയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസും ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഓയിൽ ഈസ് ലാർജ്ലി മീഥൈൻ വിച്ച് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആക്ഷൻ ഓഫ് മീഥൈൻ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ബാക്ടീരിയ അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൻ്റെ പുറത്ത് മീഥൈൻ ബാക്ടീരിയ ആണ് ഈ പറയുന്നത് മീഥൈനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി ബെനിഫിഷ്യൽ യൂസ് ഓഫ് ആൽഗെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഹാംഫുൾ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ആൽഗെ ഹാംഫുൾ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ആൽഗെക്കകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടറിൻ്റെ കണ്ടാമിനേഷൻ അതായത് ആൽഗി ഗ്രോസ് അബണ്ടൻ്റ്ലി ഇൻ വാട്ടർ റിസർവോയ്സ് മെൻ ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൽഗി സോറി വാട്ടർ റിസർവോയ്സിനകത്തൊക്കെയും ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൻസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൽഗി അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ആൽഗി അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ദി ഫിൽട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് ബാഡ് ടേസ്റ്റ് ടു ദി ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വാട്ടറിന് ഒരു ബാഡ് ടേസ്റ്റിനെ കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാ ഈ ബാഡ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന തന്നെ ഡെഡ് ആൻഡ് ഡീക്കിങ് മാറ്റർ ഓഫ് ദി ആൽഗി അതായത് ആൽഗി ഡെഡ് ആൻഡ് ഡീക്കി ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന സ്മെൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എക്സാമ്പിൾ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സയനോഫൈസി ആൻഡ് ക്ലോറോഫൈസി ആണ് യൂഷ്വലി ഫസ്റ്റ് വാട്ടർ കണ്ടാമിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വാട്ടർ ബ്ലൂംസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽഗൽ ബ്ലൂംസ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഗിൻ്റെ ഗ്രോത്താണ് ഒരുപാട് ആൽഗീസ് ഇങ്ങനെ വാട്ടർ റിസർവോയ്സിനകത്തേക്ക് ഓവറായിട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നതിനെയാണ് ആക്ച്വലി ആൽഗിൾ ബ്ലൂംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് ടൈമിലും ഉണ്ടാകും അതായത് സമ്മർ ടൈമിലും ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രിങ് ആൻഡ് റെയിനി സീസണിലും ഉണ്ടാവും സ്പ്രിങ് ആൻഡ് റെയിനി സീസണിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇത് കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിലും ഇത് തിന്നായിരിക്കും അതായത് ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് വാട്ടർ സ്പ്ലാഷസ് വരുന്നത് കാരണം വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ബോർഡേഴ്സിലായിരിക്കും ഇത് കാണുന്നുണ്ടാവുക ബട്ട് ഇൻ സമർ കേസിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൽഗൽ ഗ്ലോ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പ്രോമിനൻ്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി തിക്ക് ലെയർ ഹൗസ് ഓഫ് ആൽഗി ആയിരിക്കും വാട്ടർ റിസോഴ്സിൽ കാണപ്പെടുന്നത് നോക്കാം ഇൻ റെയിനി ആൻഡ് സ്പ്രിങ് സീസൺ ആൽഗി ആൽഗി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ ആൽഗി ഉണ്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഉണ്ട് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗി ആൻഡ് ഡയറ്റംസ് ഇതെല്ലാം തന്നെയും ആൽഗൽ ബ്ലൂംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബിക്കംസ് സോ അബൻഡൻഡ് ഇൻ പോൺസ് ആൻഡ് ലേക്സ് റിസോഴ്സ് ബിക്കംസ് ക്ലൗഡി ആൻഡ് ഗിവ്സ് എ ഫിഷി സ്മെൽ ഇത് ഭയങ്കര ക്ലൗഡി ആയിട്ട് കാണുകയും അതുപോലെ ഒരു ഫിഷി സ്മെൽ അതായത് ഒരു ബാഡ് സ്മെൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്
ഏത് ആൽഗയാണോ ആ ആൽഗിന്റെ പേരിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാ ഇപ്പോൾ കളർ പറയുന്നുണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ആൽഗിയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ബ്ലൂം ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് റെഡ് ആൽഗിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റെഡ് കളറിലെ ബ്ലൂം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ഇതൊരു ആൽഗിൽ ബ്ലൂമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ആക്ച്വലി അതായത് ഈ വാട്ടർ ബോഡി ഇത് കണ്ടോ വാട്ടർ ബോഡി ഫുള്ളായിട്ടും ഗ്രീനിഷ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കത്തില്ല വേറെ ഒന്നിനും അതായത് ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്കുള്ള ഫിഷിനോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് അക്വാട്ടിക് അനിമൽസിനോ ഒന്നും തന്നെയും എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ കിട്ടത്തില്ല അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ അവർ എന്ത് ചെയ്തു പോകും ഡെത്തായി പോവുകയും ചെയ്യും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റെഡ് സി റെഡ് സി പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂ ടു ദി ഫോമേഷൻ ഓഫ് സീസണൽ ആൽഗൽ ബ്ലൂംസ് ഫോംഡ് ബൈ സയാനോഫൈസിൻ ആൽഗെ ഓസിലറ്റോറിയ എറിത്രിയ ദെൻ ട്രിറ്റിക്കോഡിസ്മിയം സോറി ട്രൈക്കോഡെസ്മിയം എറിത്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് സയാനോഫൈസിയുടെ ആൽഗൽ ബ്ലൂംസ് ഉണ്ടാവുന്നത് വഴി കടലിനകത്ത് റെഡ് കളറിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റെഡ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇറ്റ്സ് ദീസ് ആർ ആക്ച്വലി ആൽഗിൽ ബ്ലൂംസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ബ്ലൂംസ് ദി ആൽഗി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ബ്ലൂംസ് ആർ ജനറലി പ്ലാങ്ടൺസ് ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൽഗീസ് എല്ലാം യൂഷ്വലി പ്ലാങ്ടൺസ് ആണ് വാട്ടർ ബ്ലൂംസ് ഫോമിംഗ് ആൽഗി ബിലോങ്സ് ടു ദി ക്ലാസ് ഏതൊക്കെ ക്ലാസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വരാം സയനോഫൈസി ക്ലോറോഫൈസി ക്രൈസോഫൈസി യുഗ്ലിനോഫൈസി ആൻഡ് പൈറോഫൈസി ഇതിനകത്തു നിന്നാണ് യൂഷ്വലി കാണുന്ന ആൽഗിൽ ബ്ലൂംസ് എല്ലാം എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ടെമ്പററി ഓർ പെർമനൻറ്റ് ടെമ്പററി ആയിട്ടും ആൽഗിൽ ബ്ലൂംസ് ഫോം ചെയ്യാം പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാം ആൽഗിൽ ബ്ലൂംസ് വാട്ടർ ബോഡീസിൽ ഫോം ചെയ്യാം വാട്ടർ ബ്ലൂംസ് ഫോംഡ് ഡ്യൂറിംഗ് വിൻ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സമ്മേഴ്സ് വിൻ്റർ ടൈമിലും സമ്മർ ടൈമിലും ഉണ്ടാവുന്ന ആൽഗിൽ ബ്ലൂംസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തിക്കായിരിക്കും കുറച്ച് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ വളരെ തിക്കായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ബട്ട് ഇൻ റെയിനി സീസൺ ആണെങ്കിൽ വളരെ തിൻ ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് ദി സ്പ്ലാഷസ് ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടർ സ്പ്ലാഷ് ഇങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് വഴിക്ക് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബഞ്ച് ഓഫ് സാധനം ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് വളരെ ശക്തിയിൽ വെള്ളം വന്ന് വീഴുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്ത് ചെയ്തു പോകും ചെറു തെറച്ചു പോകത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് വാട്ടർ സ്പ്ലാഷസ് വരുന്ന വഴി ആൽഗിൽ ബ്ലൂംസിന് എന്ത് പറ്റാം വളരെ തിൻ ലെയർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി സീസൺ ഓഫ് വിൻ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സമ്മേഴ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി തിക്ക് തിക്കായിട്ടായിരിക്കും ആൽഗിൽ ബ്ലൂംസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പിൾ പോൺസിലൊക്കെയും വാട്ടർ ബ്ലൂംസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പിൾ പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ലേക്സിലൊക്കെയും ബ്ലൂംസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ആൽഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് മൈക്രോസിസ്റ്റിസ് ഏറോജിനസ ആൻഡ് മൈക്രോസിസ്റ്റിസ് ഫ്ലോസ് അക്വി ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് ആൽഗീസ് ആണ് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ബ്ലൂംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കൂ ഇങ്ങനെ വേണേലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അതായത് ടെമ്പിൾ പോൺസില് വാട്ടർ ബ്ലൂംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൽഗി ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് തരാം അപ്പോൾ ഏതാണ് മൈ മൈക്രോസിസ്റ്റിസ് സ്പീഷ്യസ് ആണ് മൈക്രോസിസ്റ്റിസ് ഏറോജിനസ് ആൻഡ് മൈക്രോസിസ്റ്റിസ് ഫ്ലോസ് എക്വേ ദെൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സയനോഫൈ സയനോഫൈസിൻ ആൽഗി ദാറ്റ് ഫോംസ് ബ്ലൂംസ് ഈസ് അനാബിഡോപ്സിസ് ദെൻ സ്പൈറലിന ഓസിലറ്റോറിയ ആർത്രോസ്പൈറ എക്സെട്ര സയനോഫൈസിൻ ആൽഗി ഉണ്ടാക്കുന്ന വാട്ടർ ബ്ലൂംസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സൈനഫൈസിൻ ആൽഗിയസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അനബിനോപ്സിസ് സ്പൈറലിന ഓസ്ലറ്റോറിയ അല്ല ആർത്രോസ്പൈറ ദെൻ ക്ലോറോഫൈസിൻ മെമ്പേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രാമ്പിഡോമോണാസ് പാൻറ്റോറിന പാൻറ്റോറിന യൂറിൻഡ യൂറോഡിന ഗോണിയം വോൾവോക്സ് കോസ്മാരിയം ക്ലി ക്ലോസ്റ്റോറിയം ദെൻ സം അതർ ആൽഗി ആർ വേറെ കുറച്ച് ആൽഗീസും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് യുഗ്ലിന ഓഫ് യുഗ്ലിനോഫൈസിയെ സിനൂറ ഓഫ് ക്രൈസോഫൈസിയെ ദെൻ പെരിഡിൻ പെരിഡിനിയം ദെൻ സെറേഷ്യം ജിംനോയിഡിനിയം ഓക്കെ ഇത് മൂന്നെണ്ണം ബിലോങ് ചെയ്യുന്നത് ഓഫ് പൈറോഫൈസി ആണ് ഓക്കെ പൈറോഫൈസി യുഗ്ലീന ഉണ്ട് സിനിവിഴ ഉണ്ട് ദെൻ ഈ മൂന്ന് സ്പീഷീസും ഉണ്ട് ഓഫ് പൈറോഫൈറ ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് വാട്ടർ ബ്ലൂം
good nitrogen fixers and so can be used as fertilizer. This is our fertilizer item. Water body is cyanophyse in algae and water bloom created. We can use it in house. We can use it in use it in the house. We can use it in the house. We can use it in the house. We can then algal blooms can be controlled by the application of copper sulfate or chlorine. This is the algal bloom. We do this control. We have the water body, the biody level, the aquatic animals, the bones, lakes, the Definitely, the organisms are the Copper sulfate, and chlorine apply it can be controlled. Control. Then recent researches on cyanophages have shown that cyanophages can be used to control algal blooms caused by cyanophysin algae. That is Cyanophysin algae undakuna algal blooms in a control is yam and it is cyanophages in a UCM betumna recent studies. Okay, that's all about algal blooms. Next is eutrophication. Eutrophication actually uh, algal bloom in the same than another thick layer of algae on the surface of water pools. That is water bottom. Water body is thick layer of algae. In the water, the water organs are photosynthesis. It leads to the death of aquatic animals. Aquatic animals are death in a reason. The death of cattle occur by drinking the infected water. In the infected water, the water is in the animals in the dead hypoanalyzed chances. That is all about eutrophication. This is harmful effect on actually algae. And then next to no diseases in human beings. Human beings in the disease cause in the contaminated water causes stomach disorders in human beings. Drinking water in algae water in grow chain of summit, number the Kurchet Maybe in light amount of algae, I'll get a presence of dava, but other good channel sometimes numbers stomach pain and then glum irritation soccer number of body carnic. Okay, mm. stomach disorders occur and other than that. Similarly, some algae are responsible for the respiratory disorders. Whereas all algae is a respiratory diseases and other skin diseases and allergies occur creating under any parasitic activities. Parasitic activities no canyal in the parasites. Where algae is the where organs are going to be in parasitic activities. Some algae are parasites on other plants, where plants are going to be and animals. Plants and animals are going to be parasitic activity. As well, most of these belongs to rhodophysia. Rhodophysia in algae is mostly parasitic activities. Then, Parasitic algae cause disease to economically important plants. Economically important plants in the name. This is the name. This parasitic algae poet attached to the name. Definitely, we have a disease. That is economically beneficial to the plant. We have crop in the crop in the development. Okay? Example is the red rust of tea. Camellia sinensis actually tea tea plant in the scientific name is Camellia sinensis This is the red rust disease by Cephalurus virescens. Cephalurus virescens is algae boite red rust disease It belongs to the family Rhodophysia, parasitic algae. Then okay, that's all about the uh, positive and negative effects of algae. Algae is a positive effect on the barnal beneficial effects of barno, and medicinal use and no primary food and no food source and no then industrial purpose, medicinal purpose, then harmful effects harmful effects are equally than important water blooms and the main water stagnant water bodies water blooms
ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന ആൽഗേസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പാരസെറ്റിക് ആൽഗേൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു യൂട്രോഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞു ദേവിനെ പറഞ്ഞത് പോസിറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടും നമുക്ക് ആൽഗേസിനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് പാരസെറ്റിക് ആൽഗേം അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനകത്ത് ഡിസീസും കോസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ടുഡേ